കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ആദ്യം മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാനിതിലേക്ക് കാൽസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബേലീവ്സും അടയാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് അടപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി അടപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് കറിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് കറി ഒന്ന് തിളച്ചോ നോക്കാം ഇപ്പം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിക്ക് നല്ല ഗ്രേവി കിട്ടാനും ഒരു തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇടത്തരം തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് എടുക്കാം നമുക്ക് കറി ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ചാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളമായി കറി ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ കറി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് സവോള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് ഈ സവോള 
വഴന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറിയിൽ ആദ്യം കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതാണ് ഈ സവോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ കറി എപ്പോഴും താളിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വഴന്ന് വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതിന് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏറ്റവും ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തായിരുന്നു ഞാനിവിടെ കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗരം മസാല നേരത്തെ ചേർത്തിരുന്നു മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ കറിയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും മല്ലിപ്പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം കറിക്ക് ചാറ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കാതെയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം വറ്റിച്ചൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒത്തിരി ചാറ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അല്പം തിക്ക് ഗ്രേവിയിലാണ് ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ ചാറ് വറ്റിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കറിയാണ് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം